السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے فزیکل سائنٹس میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک آج اسٹارٹ ہوگا اٹامک اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے کیمیکل بانڈنگ اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن یہ آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ کو بیسکس آف کیمسٹری پتا ہوں سو آج ہم آپ کو بیسکس آف کیمسٹری بتائیں گے بیسکس آف کیمسٹری میں کافی سارا کچھ لینتھی ہے یہ میں دو تین لیکچر میں ڈلیور کروں گی کہ آپ نے بیسیکلی اس میں پڑھنا کیا ہے ٹھیک ہے دین وی ول ڈسکس دی کیمیکل بانڈنگ اینڈ دین دی ریڈیشنس ٹھیک ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن سے ریلیٹڈ بھی کافی لمبا آ جاتا ہے اور بانڈنگ سے ریلیٹڈ بھی زیادہ آ جاتا ہے لیکن ہم اٹامک اسٹرکچر کو بیسیکلی پہلے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بیسکس آف کیمسٹری میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے سب سے پہلے واٹ از کیمسٹری کیمسٹری آ جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ کیمیکل سائنس سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے کہ کیمسٹری کیا ہے اس کی کافی ساری ڈیفینیشنس ہیں کافی سارے پوائنٹس ہیں اگر آپ پوائنٹ وائز لکھ دیں تو اب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک پراپر ایک ہی ڈیفینیشن میں سارا کچھ کور اپ کر سکتے ہیں تو آپ ایک بھی لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پوائنٹ وائز لکھا ہے کیونکہ آپ اگر ایک میں بھی لکھیں گے تو وہ سارا کچھ ایک میں کور نہیں ہوتا ٹھیک ہے کافی تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں لیکن کافی سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک لائن میں کور اپ نہیں ہوتے اس لیے آپ پوائنٹ وائز ٹو تھری پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں واٹ از کیمسٹری کیمسٹری بیسیکلی ہماری کیا ہے اٹ از دا سائنس آف ایٹمز ان مالیکیولس اٹ ڈیلز ود کمپوزیشن اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف میٹر ہماری جو دنیا ہے وہ بیسیکلی ہماری جو ہے وہ میٹر سے بنی ہوئی ٹھیک ہے اور میٹر کی کمپوزیشن اسٹرکچر اور اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان سب کو ہم ان کی سب کی اسٹڈی کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں دا اسٹڈی آف میٹر اٹس پراپرٹیز ہاؤ اینڈ وائی سبسٹانسز کمبائن اور سپریٹ ٹو فارم ادر سبسٹانسز اینڈ دی ہاؤ سبسٹانسز انٹریکٹ ود انرجی یہاں پہ ہمارے پاس سارا کچھ آ جاتا ہے اس کی کمپوزیشن آ جاتی ہے اس کی پراپرٹیز آ جاتی ہیں کیسے یہ دوسرے کے ساتھ کمبائن کرتا ہے کیسے یہ بریک ہوتا ہے کیسے یہ دوسرے سبسٹانسز بناتا ہے کیسے یہ دوسرے سبسٹانسز کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے کیا انرجی کا کیس میں رول ہے ٹھیک ہے سارا کچھ ہمارا میٹر سے ریلیٹڈ جو بھی اسٹڈی میں آ جاتا ہے وہ ہمارا کیمسٹری ہے دا ادر ڈیفینیشن از سائنس دیٹ ڈیلز ود پراپرٹیز کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر آف سبسٹانسز انکلوڈنگ ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈس دا ٹرانسفارمیشن دے انڈر گو دا انرجی دیٹ از ریلیز اور ایبزارب ڈیورنگ دیز پروسیسز ٹھیک ہے اس میں بھی ہمارے یہ یاد آتا ہے کہ جتنی بھی ہماری دنیا کے جتنے بھی سبسٹانسز ہیں سبسٹانسز میں ہماری ایلیمنٹس میٹر کمپاؤنڈس یہ سارا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دا پراپرٹیز اس کی پراپرٹیز کمپوزیشن اس کا اسٹرکچر اس کی جتنی بھی ٹرانسفارمیشنز وہ کرتا ہے مطلب جس کسی اور سبسٹانس کے ساتھ مل کر کچھ اور بناتا ہے ادر سبسٹانسز بناتا ہے ادر ایلیمنٹس بنتے ہیں ادر کمپاؤنڈس بنتے ہیں ان سب کی ٹرانسفارمیشنس جو بھی ریئیکشنز وغیرہ ہیں ان سب کی اسٹڈی اور جو انرجی ریلیز ہو رہی ہے یا پھر ایبزارب ہو رہی ہے اس پروسیسز میں تو ان سب کی اسٹڈی کو کمبائنڈلی ہم کیا کہتے ہیں کیمسٹری دس از دا بیسک ڈیفینیشن سائنس دیٹ ڈیلز ود دا پراپرٹیز کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر آف دا سبسٹانسز انکلوڈنگ ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈس ٹرانسفارمیشن دے انڈر گو انرجی دیٹ از ریلیز اور ایبزارب ٹھیک ہے یہ ہماری پراپر ڈیفینیشن آ جاتی ہے It is the study of everything from minute elements to complex structures. Bilkul microscopic jo elements hote hain unse leke complex structures tak hamari jitni bhi cheeze hain wo sari hamari chemistry ki study mein aa jati hain. It has the central role in our daily life activities, theek hai? Matter se related hamare paas kya aata hai? What is matter? Pehle humne what is chemistry discuss kar liya, phir hamari duniya mein jitni bhi cheeze hain elements hain, matter hain. ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے میٹر کیا ہے میٹر میٹر جو ہے اینی تھنگ دیٹ ہیز اسپیس دیٹ ہیز میس اینڈ اوکوپائی اسپیس اس میں والیوم بھی ہوتا ہے انرجی بھی ہوتا ہے اسے ہم میٹر کہتے ہیں لائک اینی تھنگ لائک کوئی ٹیبل لے لیں پین لے لیں جس کی جو اسپیس بھی گھیرتی ہے اور اس کا کوئی میس بھی ہوتا ہے اس کا والیوم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے میٹر ٹھیک ہے اس کی میٹر کی اسٹیٹس کتنی ہے سالڈ لکوڈ گیس ہم تین پڑھتے ہوتے تھے پہلے لیکن اب ایک آپ سائنٹیفکلی آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پلازما ایک اوور فارم ہے دس از کالڈ دا فورتھ فارم آف میٹر ان دا یونیورس ٹھیک ہے یہ بعد میں ڈسکور ہوا تھا لیکن پلازما کو فورتھ فارم آف میٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے جو سالڈس ہیں وہ آپ نے بچپن میں سے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں بہت میٹر سے بھی پہلے فائیو فور فائیو کلاس میں بھی آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ سالڈس کیا ہیں لکوڈس کیا ہیں گیسز کیا ہیں تو ان کی بیسکس وغیرہ میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی سب سے بیسک یہ ہے کہ سالڈ جو ہے اس کی ڈیفینٹ شیپ اینڈ والیوم ہوتی ہے لکوڈ جو ہے اس کی ڈیفینٹ والیوم ہوتا ہے لیکن ڈیفینٹ شیپ نہیں ہوتی اس کو جس بھی چیز میں ڈال دیا جائے وہ اسی چیز اسی طرح کا ہوتا ہے لائک باؤل میں ڈال دیا وہ باؤل کی شیپ اختیار کر لے گا لیکن اس کا ڈیفینٹ
ये वट इज़ मैटर हो गया मैटर की बेसिक्स मैंने बताई हैं ऑब्जेक्टिवाइज कुछ जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने नीचे मैंशन कर दिए हैं मैं आपको थोड़े से ऑब्जेक्टिवाइज भी हर पॉइंट में बता दिया करूँगी केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव में ही काफ़ी कुछ आपका कवर अप हो जाएगा ठीक है एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री में क्या आ जाता है वट इज एलिमेंट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर मैटर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एलिमेंट है ठीक है हमारे जितने भी एलिमेंट्स uh, हैं उसमें उधर से एटम्स uh, से बनते हैं मॉलिक्यूल से बनते हैं ठीक है जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो बेसिकली क्या है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर वो मैटर बनाते हैं ठीक है लाइक सॉलिड लिक्विड गैस सब में हमारे पास जो हमारा बेसिक सोर्स बेसिक यूनिट है ना हमारे बॉडी हमारी लाइफ का हमारी बॉडी का वो हमारे क्या है एलिमेंट्स ठीक है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सबस्टांस मेड एंटायरली ऑफ वन एटम एक ही एटम से बन लगे हाइड्रोजन एलिमेंट उसमें एच टू कर लें तो टू हाइड्रोजन सेम एटम से हमारे जो बनता है वो हमारा एलिमेंट हो जाता है अगर डिफरेंट एटम से कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो हमारा दैट इज़ नॉट द एलिमेंट दैट इज द कंपाउंड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज हम सिर्फ एलिमेंट डिस्कस करेंगे ठीक है मेड इन टाइम ऑफ वन एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल रिएक्शन उनको केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते लेकिन वो अदर एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स कम्बाइन टू फॉर्म अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड ठीक है अ कंपाउंड इट इज द कंपाउंड एलिमेंट इज द कंपाउंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एलिमेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं ठीक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को डिटेल में कि ये क्या चीज़ हैं ये हम एटम्स में डिस्कस कर लेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स में प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ठीक है और जो टोटल हमारे पूरी यूनिवर्स में एलिमेंट्स हैं वो हमारे टोटल जो है वो 118 एटीन एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग दैंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स ऑल पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोड टेबल के अकॉर्डिंग हमारे जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 एटीन हैं बाकी ऑब्जेक्टिव वाइज जो इसी इन्फॉर्मेशन है वन से रिलेटेड और कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं कौन से अबंडेंस में हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है मैं हर लेक्चर में थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव दे दूंगी क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके सारे के पॉइंट सारे पॉइंट्स कवर अप करना बहुत ज़रूरी है कि आपके छोटे छोटी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए वो आपके एम में आ सकती हैं और आपको इवन शॉर्ट कोर्स नाटर्स में भी आ सकती हैं ठीक है टाइप्स में हमारे पास तीन बेसिकली हमारी तीन एलिमेंट्स की टाइप्स हैं मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइड्स ठीक है इनमें मेटल्स बेसिकली जो है मेटल्स जो है हमारे उसमें बनते हैं सम एलिमेंट्स सम मेटल्स ठीक है कुछ हमारे नॉन मेटल्स भी हैं लास्ट थ्री वाले जो हैं वो हमारे नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं लेकिन इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं जो कि डिके कर रहते हैं टाइम टू टाइम वो अपने वेट से छोटे वेट में कन्वर्ट हो रहते हैं ठीक है लाइक यूरेनियम जो है वो अगर टू टू थर्टी फाइव है तो थर्टी टू टू थर्टी थ्री इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता लाइटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं वो स्टेबल नहीं होते ठीक है तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं एलिमेंट्स की मेटल्स नॉन मेटल्स इन मेटल वर्ड्स मेटल्स में हमारे पास बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो ये होना चाहिए ये गुड कंडक्टर्स हैं और मेटल्स जो हैं वो और नॉन मेटल्स जो हैं आपस में टोटली डिफरेंट हैं इसलिए मैंने डिफरेंस में टेबल वाइज नहीं लिखा लेकिन पॉइंट वाइज मैंने उसी तरह लिखा है ये मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं हाई मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं हार्ड होते हैं सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट द मर्करी मर्करी इज द लिक्विड फॉर्म मेलिएबल होते हैं शाइनी होते हैं डक्टाइल होते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्स ठीक है मोर देन एटी परसेंट एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो मेटल्स में इंक्लूडेड हैं मेटल्स की सबसे ज़्यादा बड़ी क्लास है ठीक है और मेल हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं ये ऑल मेटल्स आर रिएक्टिव एक्सेप्ट गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम दिस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉन लूजर्स तक आपने ये पॉइंट्स याद करनी है मेटल्स के एग्जाम्पल्स में इंक्लूडेड हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं बिकॉज एटी परसेंट आर द मेटल्स एटी परसेंट एलिमेंट्स आर द मेटल्स सो इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं आप चार पांच लिख सकते हैं कॉपर गोल्ड मैगनीशियम सोडियम मैंने बहुत बेसिक लिख दी है नॉन मेटल्स में हमारे पास आता है ये नॉन कंडक्ट नॉन कंडक्टर्स हैं या फिर पोअर कंडक्टर्स हैं उधर वो कंडक्ट गुड कंडक्टर से ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स से एग्जिस्ट एज गैसेज लिक्विड्स और इन पाउडर फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर ठीक है वो शाइनी और डकटाइल से और ये डल और ब्रिटल हैं ठीक है और वो सबसे लार्जेस्ट क्लास थी एलिमेंट्स की और ये जो है हमारी सेकेंड लार्जेस्ट आ जाती है एलिमेंट्स की क्लास ठीक है एग्जाम्
ना तो मेटल्स जैसी होती है ना ही नॉन कंडक्टिव होते हैं ना ही नॉन मेटल्स की तरह होते हैं ठीक है और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट क्लास है सिर्फ सेवन एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे मेटल वर्ड्स बनते हैं उनमें से बोरोन सिलिकॉन और आर्सैनिक बहुत कॉमन है ये पीरियोडिक टेबल है ठीक है इसमें जो ग्रे वाले सारे हैं वो हमारे मेटल्स हैं लाइक एटी परसेंट मोर देन एटी परसेंट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स ठीक है और जो येलो वाले हैं हाइड्रोजन इंक्लूडेड है ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है हाइड्रोजन भी इंक्लूडेड है ये हमारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं जो ब्लू वाले हैं वो बिल्कुल ही सेवन हैं वो हमारे मेटल वाइज आ जाते हैं इनमें से जो नॉन मेटल्स आ जाते हैं ए टी आर एन और मेटल वाइज पी ओ ये जो थ्री हैं लास्ट में पी ओ ए टी आर एन ये हमारे रेडियो एक्टिव हैं इंक्लूडेड हैं और ये लेंथनाइज एक्टेनाइज में भी रेडियो एक्टिव हैं और आपके इधर से भी हमारे लेंथनाइज एक्टेनाइज भी आपके मेटल्स में इंक्लूडेड हैं ठीक है उनमें से कुछ जो हैं हमारे पास वो रेडियो एक्टिव में इंक्लूडेड हैं नॉन मेटल्स में आपके सिर्फ ए टी और आर एन हैं और मेटल वाइड्स में पी ओ हैं ये तीन जो हैं हमारे मेटल वाइड्स हैं ठीक है वो रेडियो एक्टिव हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ठीक है ये हमारे पीरियोडिटी बोले आप कोई भी डायग्राम ले सकते हैं इंटरनेट से गूगल से आप सर्च कर सकते हैं पीरियोडिटी टेबल अगर आपने याद करना हो केमिस्ट्री जिन्होंने बहुत एज अ सब्जेक्ट रखा है मेजर सब्जेक्ट रखा है केमिस्ट्री का तो उसको पीरियोडिक टेबल तो हेफ सी हुआ हो तो फिर आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो केमिस्ट्री पार्ट टू जो पेपर होता है उसमें जो है वो एटोमिक नंबर एटोमिक मैथ वो सारा कुछ पता हो और कौन किससे बड़ा है किसका एटोमिक नंबर बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं जो आपकी सम्स होते हैं प्रॉब्लम सम्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन वगैरह जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाते हैं इसलिए आपको वो केमिस्ट्री में याद करना जरूरी है इसमें आपका इतना मेजरली कोई आ, याद करना जरूरी नहीं है ये जस्ट एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है ठीक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में हमारे पास आ जाता है मदर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री फादर ऑफ केमिस्ट्री उन्होंने जो बुक लिखी है फेमस बुक जो थी उनकी हु रॉट द बुक एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री वो प्लाज्मा किसने डिस्कवर किया 90 परसेंट और नाइन्टी परसेंट ऑफ द यूनिवर्स ऑफ प्लाज्मा और हमारे ब्लड में जो है 55 परसेंट प्लाज्मा होता है और टोटल 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग ऑन अर्थ है और 24 जो है वो मैन मेड हैं एटम ऑफ एन एलिमेंट है सेम एटोम सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स एटम के एलिमेंट का जो एटम होता है उसके सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर वेरी करता है ठीक है जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं न्यूक्लियस में उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं होता और अगर बिल्कुल सेम हो प्रोटोन से तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता अगर वो डिफरेंट हो और वो अगर वो ज़्यादा है या कम है तो उसको हम आइन बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटोन से डिफरेंट हैं लाइक ज़्यादा भी हैं या कम भी हैं उस चीज़ को उस एलिमेंट को हम आइन बोलते हैं ठीक है वो आइन बन जाता है अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटोन से तो वो नेगेटिव आइन है अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं आइन से तो वो पॉजिटिव आइन है ठीक है ये आप मेजर मेजर पॉइंट्स कॉमन ऑब्जेक्टिव के जो हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कंपलसरी है आपके नॉलेज uh, के लिए इवन आपके एम सी क्यू के लिए ठीक है और जो वेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आ जाए तो वो हमारे पास आइसोटॉप्स आ जाते हैं हमने क्या डिस्कस किया एटॉमिक नंबर डिस्कस किया है आइन डिस्कस किया है नेगेटिव आइन पॉजिटिव आइन एंड देन हमारे पास न्यूट्रॉन्स रिलेटेड आइसोटॉप्स आ जाते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हमारे पास आइसोटॉप्स आ जाते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे और कब कब डिस्कवर हुए 1867, 1885, 1932 वो ऑब्जेक्टिव आइज आप पढ़ सकते हैं यूनिवर्स में कौन कौन से अबंडेंट एलिमेंट्स फर्स्ट पे सेकेंड पे और थर्ड पे मैंने बताए हैं अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में आपकी एलिमेंट कंपोजिशन क्या है वो आप लिख सकते हैं ये बहुत ही आपके ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक आपकी ऑक्सीजन कितने परसेंट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आर ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट लेकिन हमारे यूनिवर्स में जो मोस्ट अबंडेंट है वो हाइड्रोजन है ठीक है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं ये कुछ हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं देन मैंने ये डायग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली अपलोड किया है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है ठीक है उसमें हमारे पास 62 परसेंट वाटर आ जाता है 16 परसेंट प्रोटीन आ जाती है मिनरल्स हमारे 6 परसेंट हैं फैट हमारी 16 परसेंट है और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 1 परसेंट हैं ठीक है और इसमें हमारी जो कंपोजिशन है एलिमेंटल जो सबसे मेजर हैं ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम फॉस्फोरस उनकी परसेंटेज आ जाती है देन जो हमारे
اللہ حافظ